ശബരിമലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ വീണ്ടും നീട്ടി കൌമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ശബരിമലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ നീട്ടി ശനിയാഴ്ച വരെ നിരോധനാജ്ഞ വീണ്ടും നീട്ടിയത് ജില്ലാ കളക്ടർ എട്ടാം തീയതി അർദ്ധരാത്രി വരെ നിരോധനാജ്ഞ തുടരും അതേസമയം യുവതി പ്രവേശനം നടപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം അതിനായി കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കണം ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നടപ്പാക്കുന്നതുവരെ സാവകാശം വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർത്ഥാടകർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് ശബരിമല ദർശനത്തിന് സംരക്ഷണം തേടി നാല് യുവതികൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് സത്യവാങ് മൂലം സമർപ്പിച്ചത് പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും ശുചിമുറികളടക്കം സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്നും ശബരിമലയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും സർക്കാർ സത്യവാങ് മൂലം നൽകിയിരുന്നു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ രംഗത്ത് താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടിമയെന്നും അദ്ദേഹം തന്നെ ശകാരിച്ചെന്നും തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു ഈ വാർത്തകളെല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് തന്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ചിലരാണ് രാജ്യെക്കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും വ്യക്തമാക്കി വനിതാ മതിലിൽ വി എസിന്റെ വിപ്ലവം നവോത്ഥാന സംഘടനകളെ അണിനിരത്തി വനിതാ മതിൽ തീർക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ വിമർശിച്ച് ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഹിന്ദുത്വവാദികളുടെ ആചാരങ്ങൾ പകർത്തലല്ല വർഗസമരമെന്ന് വി എസ് ജാതി സംഘടനകൾക്കൊപ്പമുള്ള വർഗസമരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവമല്ല എന്നും പ്രതികരണം അതേസമയം വനിതാ മതിൽ വിജയിപ്പിക്കാൻ എൽ ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ തീരുമാനം മുന്നണിയുമായി സഹകരിക്കുന്നവരെയും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കും പരമാവധി സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവും യോഗത്തിൽ അതേസമയം വനിതാ മതിലിൽ അണിചേരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഇത് പരസ്പര സ്നേഹവും സഹകരണവും നിലനിർത്താൻ ഉപകരിക്കും രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും വനിതാ മതിലിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഭക്തർക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല നവോത്ഥാനവും ശബരിമലയുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നവോത്ഥാനം പറയാൻ ആര് വിളിച്ചാലും പോകുമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി വ്യക്തമാക്കി വനിതാ മതിൽ വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യാൻ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം കൌൺസിൽ തീരുമാനം ശബരിമല പ്രശ്നം യോഗം ചർച്ച ചെയ്തില്ല യുവതികളായ വിശ്വാസികൾ ശബരിമലയിൽ പോകുന്നില്ല പോകില്ലെന്നാണ് കരുതുന്നത് എന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ താമരത്തർക്കം തീർക്കാൻ ശബരിമല സമരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബി ജെ പിയിലെ ഭിന്നതയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ കേരളത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീധരൻപിള്ളയെ പദവിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പാർട്ടിയിൽ ഒരു വിഭാഗം ശ്രമം തുടങ്ങിയതായി സൂചന ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്കെതിരായ പരാതി വ്യാപകമായതിനെ തുടർന്ന് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സരോജ് പാണ്ഡ്യ അടക്കമുള്ള നാലംഗ എം പിമാരുടെ സംഘത്തെ കേരളത്തിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ കേരളത്തിലെത്തും പാർട്ടി സംസ്ഥാന ഘടകത്തിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ പരിഹരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നേതാക്കൾ ബി ജെ പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി ജയിലിൽ അടച്ചതിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാത്തതിലും സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ചേർന്ന നേതൃയോഗത്തിലും ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു നിലയ്ക്കലിൽ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിക്കാനും സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരുടെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം ഉൾപ്പെടെ സമര പരിപാടികൾ നടത്താനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു യുവതി പ്രവേശനത്തിനെതിരല്ല സമരമെന്ന പ്രസ്താവനയും യുവമോർച്ച യോഗത്തിലെ ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ പ്രസംഗവും ശബരിമല സമരത്തിന് തിരിച്ചടിയായെന്നാണ് ആർ എസ് എസ് വിലയിരുത്തൽ അഴിമതിയുടെ ഇടനിലക്കാരൻ അഗസ്റ്റ വെസ്ലൻഡ് അഴിമതി കേസിൽ പ്രതിയായ ബ്രിട്ടീഷ് ഇടനിലക്കാരൻ ക്രിസ്റ്റ്യൻ മിഷേലിനെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് എത്തിക്കും ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് രാത്രി ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിക്കുമെന്ന വിവരം ഹെലികോപ്റ്റർ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ മിഷേലിനെ ഇന്ത്യക്ക് വിട്ടു നൽകാൻ ദുബായ് ഉന്നത കോടതി വിധിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മാസം പത്തൊൻപതിന് തുടർന്ന് നീതിന്യായ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി തേടി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദുബായിലെത്തിയിരുന്നു വി വി ഐ പി ഹെലികോപ്റ്റർ കരാർ ലഭിക്കുന്നതിനായി കൈക്കൂലി ഇടപാടുകൾക്ക് ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതാണ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ മിഷേലിനെതിരായ കുറ്റ ഇതിനായി അഗസ്റ്റ വെസ്റ്റ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് മിഷേൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ അനധികൃതമായി കൈപ്പറ്റിയെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇയാൾക്കെതിരെ ഡൽഹി പട്യാല ഹൌസ് കോടതി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരിയിൽ ജാമ്യമില്ല വാറണ്ടും പുറപ്പ